Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Praise the Lord, may the Lord bless you. Et nous allons parler ce soir de l'art d'imiter dans la formation des disciples. This evening, we are going to talk about the art of imitating in the making of disciples. Parce que le Seigneur vient de nous donner beaucoup d'âmes, beaucoup de brebis au cours de la croisade qui vient de se de s'écouler. Because the Lord gave us many sheep, many souls uh, all along the crusade that have just been finished. Parce que quand Dieu donne les nouvelles âmes, ça veut dire qu'il nous donne un travail, il nous donne des brebis que nous devons bâtir pour qu'elles deviennent mûres en Christ. When God gives new souls, it means that he's giving, giving us a work to do. That is, he's giving us ships or souls to build up in Christ for them to become mature. Et parler de maturation, ça revient à faire quoi? À, à parler de la formation des disciples. Talking about mat maturations uh, bring us to, to, to talk about the making of disciples. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 2, verset 5. At 11. We are going to read in Philippians chapter 2 from verse 5 to 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. So, Philippians 2, reading from verse 5 to 11. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of man. And being, being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the, to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow of those in heaven and, those, and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Nous voyons à travers ce passage through this passage qu'il y a un modèle à suivre. We can see that there is a model to follow. Et comme nous avons souvent eu à le dire and as we have often said le modèle est scientifiquement normatif. The model is scientifically norma le, normative. Le, le modèle donne la forme, le fond That is, the model gives the form and the, the content. Et le modèle est fait pour être suivi, pour être imité. And the model is done to be imitated and followed. Donc, si quelqu'un, so if someone, comme l'apôtre Paul, as apostle Paul, qu'est-ce qu'il dit? What does he say? Soyez mes imitateurs. Be my imitators. Comme moi, je le suis de Christ. As I am of Christ. Ça veut dire que quoi? What does it mean? Si quelqu'un ne fait pas des efforts. If someone does not make, make efforts, des efforts conscients, conscious efforts, des efforts sacrificiels, sacrificial efforts, pour devenir, pour imiter Jésus, to imitate Jesus, si, si une personne, if a person, un faisait des disciples, un dirigeant spirituel, a disciple maker or a spiritual leader, ne fait pas à son niveau personnel, at his personal level des efforts conscients et sacrificiels does not make a sacrificial and a conscious effort pour être comme Jésus to be like Jesus cette personne n'a aucun droit de demander aux gens de, de l'imiter that person has no right to ask the others to imitate him s'il le fait if he does it c'est une injustice it is an 
injustice. Nous bâtissons les âmes pour Jésus Christ. We build the souls up for Jesus. Quand nous réussissons à imiter Jésus, when we succeed in imitating Jesus, afin de pouvoir, afin de pourvoir à un modèle, in order to provide a model que les autres peuvent voir à travers nous et imiter. That the others can see through us and imitate. C'est un devoir même. Pour voir un modèle est un devoir. Even providing a model is a duty. Donc nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12. So we are going to read in 1 Timothy chapter 4, verse 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in law, in spirit, in faith, in purity. Donc, c'est un ordre. So it is an order. Chacun doit être un modèle Each one must pour be, les fidèles. Each one must be a model for the believers. Un modèle d'une façon même générale pour les fidèles. An example in a general way, generally speaking, for the believers. Qu'ils soient des aînés ou des jeunes convertis, il faut que tu sois un modèle pour eux. Whether they are elders or young converts, you must be an example for them. Donc, diriger sans pourvoir à ce modèle devient un problème très sérieux à résoudre dans les églises. So leading without providing such a model becomes a serious problem to solve in the churches. Si quelqu'un n'imite pas Jésus, if someone does not imitate Jesus, les gens vont l'imiter, c'est bien, c'est vrai. People will suddenly imitate him, mais là, cette imitation n'aura pas d'impact sur la vie de la personne pour l'éternité. But this imitation will not have an impact on the life of the person for eternity. Quelqu'un peut euh, aimer les chemises blanches. Someone can love white shirts. Et on décide de l'imiter en aimant les chemises blanches. And we decide to imitate him by loving white shirts. C'est l'imitation. This is imitation. Mais ce n'est pas l'imitation qui prend sa source dans la pensée de Christ. But this is not an imitation that originates in the from the thought of Christ. On imite Christ dans son caractère. We imitate Christ in his character. Dans sa relation avec son Père. In his relation with his Father. Dans sa relation avec chaque membre de l'Église. In his relation with each member of the church. Dans sa fidélité envers son Père. In his faithfulness towards his father dans sa fidélité pour cha à chaque membre de l'église and in, in his faithfulness to each member of the church dans l'amour qui l'a caractérisé in the love that he characterized dans l'amour qui l'a conduit à la croix in the love that led him to the cross dans la patience in patience dans sa capacité de se dépouiller lui-même in his ability to Get rid, I mean, to strip himself off. Comme nous avons lu dans Philippiens, as we read in Philippians, que il s'est dépouillé lui-même. That he made no reputation of himself. Il y a beaucoup de luttes. There are many struggles. Dieu, Dieu contraint avec violence certaines personnes. Assez dépouillé d'elle-même. God compels many, some people with violence to get rid of themselves. Et Dieu rencontre beaucoup de résistance. And God encounters many resistances. Pour trouver un peuple qui, qui, 
qui se dépouillent volontairement to find a people that stripped himself of uh, voluntarily les, les doctrines comme la doctrine du du, du, du dépouillement du renoncement à soi-même doctrines like those of renouncement and uh, of uh, putting oneself off ne prospère pas pourquoi do not prosper why parce que cette pensée n'habite pas consciemment les saints because this thought does not dwell in the holy ones consciously un jour le frère Zach enseignait. One day brother Zach was teaching. C'était à Douala. That was in Douala. Nous étions à, à une retraite avec lui, une retraite des anciens. We had a retreat of elders with him. Il a dit ceci. He said this. La tragédie pour notre génération. The tragedy for our generation. C'est que les gens ont enlevé le dépouillement du message évangélique. Is that people have removed the Uh, taking off from the evangelistic message. Donc, les gens avancent and people are moving forward sans avoir expérimenté le dépouillement. Without experiencing the putting off. Il avait pris un exemple pertinent. He took a pertinent example. Il dit, he said, les apôtres the avaient, avaient tout abandonné. The apostles abandoned everything. C'est un fait réel. This is a real fact. Les apôtres avaient tout abandonné. The apostles abandoned mais everything. Il dit, mais But he said, but ils passaient le temps à se poser la question qui est le plus grand parmi nous et à discuter les places. They spent the time asking the questions like who is the greatest among us and are, are arguing about the places. Ça veut dire qu'il n'y avait pas eu de renoncement. It means that there were no there was no renouncement. Chacun voulait avoir la plus belle place auprès de Jésus au ciel. Each one wanted to have the best place, the, 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 the most beautiful place near Jesus in heaven. Et Jésus leur donne une leçon simple. And Jesus gave them a simple lesson. Que celui qui veut dans cette première place, that he who wants that first place, doit devenir comme un petit enfant. Un petit enfant. Must become like a little child. Celui qui veut être premier, the one that wants to be first, doit renoncer à ce rang pour devenir dernier. Must renounce this rank to become the last. Le serviteur, that is the servant. Il faut accepter. You must accept. Se dépouiller. To put yourself off. Devenir rien. To just to become nothing. Voilà la leçon du Seigneur Jésus. Here is the last lesson of the Lord Jesus. C'est pour cette raison que le frère Jean disait. That's why Brother Zach said que quand on enlève le dépouillement, quand on enlève le renoncement du message évangélique, that when you we remove renouncement from the evangel evangelistic message, c'est qu'on a enlevé ce qui fait la force même le, le, la substance même du message. It means that we have even removed Donc, la substance de l'évangile. We have removed the substance of the gospel. Donc Jésus a accepté de perdre tous les acquis, tous les atouts du ciel, toute la gloire de l'enlever, de venir dans le monde comme un simple homme. So Jesus accepted to lose all the glory of of heaven and come down on earth to come as a simple man. Il est devenu celui dont on détourne les regards. He became the one that we turn away our eyes from. Il n'avait rien pour attirer les regards. Des He gens. had nothing to draw attract the, the eyes of men. Et la parole continue. And the word continues. Il dit Il a pris une forme de serviteur. He took a form of servant. Il a pris une forme de serviteur. He took a form of servant. Il est devenu semblable aux hommes. He became like men. Il est devenu semblable aux hommes. He became like men. Et ayant paru comme un simple homme, and being found, il s'est humilié lui-même. And being found in appearance as a man, he humbled and became obedient. Par quel moyen? How? En se rendant obéissant. By making himself obedient. Comme quelqu'un qu'on peut envoyer. As someone that we can send. Quelqu'un à qui on peut imposer une volonté. Someone to whom we can impose a will. Quelqu'un qu'on peut conduire. 
someone that we can lead. Quelqu'un qu'on peut diriger. Someone that can be led. Ici, here, quelqu'un que Dieu peut diriger. Someone that God can lead. Quelqu'un à qui Dieu peut imposer la volonté. Someone to whom God can impose his will. Il est devenu semblable aux hommes. He became like man. Il apparaît comme un simple homme. He came like a simple man. Donc il s'est humilié. So he humbled himself. Lui-même, he himself. Donc l'obéissance. So obedient au Seigneur, to the Lord. L'obéissance au Père. Obedience to the Donc, Father. Caractériser tout ce qui se constitue comme modèle à im, modèle imitable. Must characterize all those who are some models, some examples that can be imitated. Et il a obéi jusqu'à la mort de la croix. And he obeyed up to the death of the cross. Une mort humiliante. A death that was humiliating. Une mort de malédiction. A death of curse. Pendu au bois. He was hung Maudit. on the cross. Cursed. Blessé. Wounded. Percé. Pierced. Et Dieu l'a élevé. And God exalted him. Dieu l'a élevé. God exactly exalted him. Quand Paul dit, soyez mes imitateurs. When Paul says, be my imitator. Comme je le suis de Christ. As I am of Christ. C'est ce qu'il veut dire. This is what he means. C'est ce qu'il veut dire. That's what he means. Et ce que je viens de lire est peut-être abstrait. What I've just read seems abstract. Rentrons dans, rentrons dans Isaïe 53. Let us come to Isaiah 53. Qu'est-ce que Paul a imité? What did Paul imitate? Quand il dit il imite Jésus. When he says that he imitates Jesus. Voici ce que Paul a imité. This is what Paul imitated. Isaiah 53, verset 1. Isaiah 53, verse 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Who has believed our report? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? And to whom has the, the arm of the Lord been revealed? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. He has no form or comeliness, and when he see, when we see him, there is no beauty that we should des desire him. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. He is despised and rejected by men. A man of sorrows and acquainted with grief, and we, we hid, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Surely, he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. All we like, all we like sheep have gone astray. We have turned every one of his own way, and the Lord has set on has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, 
yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is, is silent, so he opened not his mouth. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec nos riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point, qu point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. He was taken from prison and from judgment, and who will declare his generation? For he was cut off from the land of the living for the transgressions of my people. He was stricken, and they made him grave. They made his grave with the wicked, but with the rich at his death, because he had done no violence nor was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief when you make his soul an offering for sin. He shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. He shall see the labor of his soul and be satisfied by his knowledge my righteousness my righteous servant shall justify many for he shall bear the iniquities therefore i will divide him a portion with the great and he shall divide the spoil with the strong because he poured out his soul unto death and he was numbered with the transgressors and he bore the sin of many and made intercession for the transgressors Donc, nous voyons ici les souffrances. So here we can see the sufferings. Nous avons vu comment il s'est dépouillé. We saw how he put off himself. Comment il s'est comment il s'est dépouillé lui-même. How he stripped himself off. Comment il s'est humilié lui-même. How he humbled himself. Comment il s'est rendu obéissant. How he made himself obedient jusqu'à la mort. To the point of death jusqu'à la mort de la croix and to the death of the cross et nous voyons dans Isaïe comment il a souffert and we see we can see here in Isaiah how he suffered comment il a porté les péchés de l'humanité how he bore the sins of mankind comment Dieu a laissé qu'il soit frappé how God allowed him let him be stricken quand nous lisons l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 6 When we read Apostle Paul in 2 Corinthians, Corinthians chapter 6, verset 1 à 13, reading from verse 1 to 13, qu'est-ce qu'il dit? What does he say? Il nous donne un tableau. He gives us a board qui nous montre les souffrances par lesquelles il est passé, lui, l'apôtre Paul. Which shows us the sufferings through which Apostle Paul went through. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. We then, as workers together with him also, plead with you, not to receive the grace of God in vain, for he says, in an accept, unacceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped, I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, 
Now is the day of salvation. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. We give no, of, no offense in anything that our ministry may not be blamed. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. But in all things, we commend ourselves as ministers of God in much patience, in tribulations, in needs, in distresses. Sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeunes. In stripes, in imprisonments, in tumults, in labors, in, sli in sleeplessness, in fastings. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. By purity, by knowledge, by long suffering, by kindness, by the Holy Spirit, by sincere love. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur quoique véridique, par le word of truth, par le power of God, par the armor of righteousness, on the right, on the right hand and on the left, by honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers and yet true. Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort. As unknown, and yet well known, as dying, and believing, and be behold we live, as chastened, and yet not killed. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvre, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. As sorrowful, yet always rejoicing, as poor, yet making many rich, as having nothing, and yet possessing all things. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. O oh, Corinthians, we have spoken openly to you. Our heart is wide open. You are not restricted by us, but you are restricted by your own affections. Now, in return for the same, I speak as to children, you also be open. Donc, il y a une vie qu'il faut offrir. So there is a life to offer. Une vie qu'on peut imiter pour la gloire de Dieu, pour a, la vie éternelle. A life that can be im imitated for the glory of God, for eternal life. On ne dit pas aux gens, suivez-nous pour rien. We do not tell people, follow us for nothing. Il y a un travail à faire. There is a work to be done. Un travail de l'âme, de l'esprit, du corps. Uh, a work of the soul, of the spirit pour and que, of the body. Pour que notre personne et notre vision du monde soient conformes à la vocation qui nous a été adressée. So that our vision and our perception of the world be, complies to the vocation, the, the call that has been made, Af that has been made to us. Afin qu'il y ait dans le monde un corps qui ressemble à Jésus. So that... In the world, there be a body that is like Jesus. Un corps saint. A holy body. Un corps béni. A body that is blessed. Voyons comment l'apôtre a organisé cela. Parce que je, je, nous avons dit qu'il faut consciemment et sacrificiellement organiser cette vie-là. Let us see how Apostle Paul organized it. Because we say that you should consciously and sacrificially organize that life. Philippiens chapitre 3, lisons à partir du verset 7. 
Philippians chapter 3, let us start reading from verse 7. Ou alors, pour une bonne compréhension, commençons au verset 1. Or, for a better understanding, let us start from verse 1. À travers ce passage, Paul montre ce qu'il possédait. Through this passage, Paul shows what he used to possess. Qui était pour lui des avantages, des richesses. Which were for him riches and advantages. Et comment il a traité cela quand il a rencontré Jésus. And how he dealt with this when he encountered Jesus. Et comment il s'organise pour être avec Jésus jusqu'à la fin, jusqu'à l'éternité. And how he is organizing himself to be with Jesus up to eternity. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Finally, my brethren, rejoice in the Lord for... For me to write the same things to you in, is not tedious, but for you it is safe. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the mutilation. Car les, les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. For we are the, the circumcision who worship God in the spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Though I also might have confidence in the flesh. If anyone else thinks he may have confidence in the flesh, I more so. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Quant aux zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Circoncise the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews concerning the law of Pharisees, concerning zeal, persecuting the church, concerning the righteousness which is in the law blameless. Donc, nous voyons ici que l'apôtre Paul énumère consciemment les choses qu'il a vues, les choses qu'il qu possédait et qui faisaient sa joie. So here we can see that Apostle Paul was making a list. He was consciously making a list of the things that he used to possess and which was his joy. Les choses sur lesquelles il pouvait s'appuyer pour se confier à la chair. The things on which he could lean to uh, <coughs> be confident in the flesh. Il les connaît. He, he knows them. Chacun doit connaître les choses qui font sa fierté Each dans one, le monde, même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est une seule chose. Each one must know the things that made him proud, make, make him proud ça peut in être, the world. It, ça, it may be one thing. Ça peut être ta famille. It may be your family. Ça peut être ton village. It may be your village. Ça peut être ta nation. It may be your nation. Quand on dit le nom de la nation, tu es fier, tu when, es content. When the name of your nation is quoted, you are proud, you are happy. Vous êtes une grande famille riche. You are a great family, a rich Jean family. Paul connaissait la loi, il était hébreu, né d'hébreu, il, il, il était pharisien, il avait beaucoup de choses dont il pouvait se glorifier. Paul knew the law, he was Hebrew and born from of a, an Hebrew and he possessed many things he could he could have glorified himself of all those things il avait même eu la grâce d'être bien élevé dans les voies religieuses he even got the grace to be brought up in religious ways mais qu'est-ce qu'il dit but what does he say au verset 7 at verse 7 mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées 
comme une perte à cause de Christ. But what things were gain to me, these I have counted loss for Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Yet, indeed, I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ, Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish that I may gain Christ. Et il dit, and he says, Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de sa connaissance, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et il dit, Amen, et même je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, il y a une évolution. So, there is an evolution. Il, il avait des choses he used to have things qui étaient des gains. That were gained la, première, la, la rencontre initiale avec Jésus at the initial encounter with Jesus l'amène à considérer ces choses comme une perte. The initial encounter with Jesus brought him to, con, to count all those things Mais il as a loss. Il, il ne s'arrête pas là. But it does not stop there. Il grandit dans la connaissance de Jésus. He grows in the knowledge of Jesus. Quand il grandit dans la connaissance de Jésus, when he grows in the knowledge of Jesus, il regarde toutes les autres choses qui font la joie des hommes dans le monde comme une perte. He counts all the other things that makes the joy of pe- the joy, joy of people in the world as a loss. Les projets qu'il poursuivait the projects that he used to pursue parce que chaque homme a les choses qu'il possède et les choses qu'il poursuit because each man has the things that he, there are things that he possesses and there are things that he pursues donc il a renoncé il a considéré comme une perte il a considéré les choses qu'il possédait comme une perte so he counted the things that he possessed as a loss et il a considéré les choses qu'il poursuivait comme une perte and he also counted the things that he was pursuing he was pursuing as a loss. Il a considéré les choses que les autres poursuivent comme une perte. And he also considered the things which the others pursue Mais as a loss. Il ne s'est pas arrêté là. But he did not stop there. Quand je méditais sur ce passage, when I was meditating on this passage, si Paul s'était arrêté là, if Paul stopped there, la vie pouvait l'amener un jour à faire demi-tour pour aller chercher les choses perdues. Life could have brought him one day to make a, U- a U-turn and go to seek those things that he lost. Parce que tant que tu considères que, quelque, que tu as perdu quelque chose, because as long as you consider that you have lost something, tu n'as pas encore jugé cette chose-là. You have not judged that thing yet. Elle a encore de la valeur. That thing still has values in your eyes. Donc, qu'est-ce que Paul a fait? So what did Paul do? Il a dévalué he, de- was perdu. he devaluated the things which he lost. Pour gagner Jésus. To win Jesus. Il a dévalué toute chose. He perdu. devaluated everything that il was dit, lost. À partir d'aujourd'hui. He says from today on. Les choses que j'avais. The things that I used les to have. Les choses que je poursuivais. The things that I was pursuing. Les choses que les autres hommes dans le monde poursuivent. The things which the other people in the world pursue. Sont de la boue. À la, à mad, la boue, mad, la boue, mad, c'est fini, it's finished. Tout est dévalué. Everything is devalued. Maintenant, now, il a la, le, le pouvoir, la puissance. He has the power pour courir, to run, aller embrasser Jésus, and embrace parce Jesus. Parce que derrière il n'y a rien. Because behind there is derrière, nothing. Derrière il n'y a que la boue. Behind there is only il y a mad. Il n'y a même pas des choses perdues. Il y a la boue. There are not even things that are lost, but the mad. C'est ça. Le travail intérieur qu'il faut faire. This is the inner work that must be done. C'est ça. Le travail conscient. Le, le travail sacrificiel qu'il faut faire. No, so this is the conscious and sacrificial work that must be done. C'est après un tel travail. Il n'a pas fini. It is, is, he has not finished. Il dit, et d'être trouvé en lui... Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en, Jésus, en Christ. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, 
la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans la mort, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. And he says that I may gain Christ and be found in him not having my own righteousness which is from the law but that which is through faith in Christ the righteousness which is from God by faith that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings being conformed to his death if by any means I may attain I may attend to the resurrection from the dead. Alléluia. Praise the Lord. Donc il y a un chemin. So there is a way. Comme l'apôtre Pierre disait dans 1 Pierre 2 verset 21 que Jésus a laissé les traces. As Apostle Paul said that Jesus. Pierre, Apostle Peter said that. Dans 1 Pierre 2 verset 21. In 1 Peter 2 verse 21 that Jesus left some tracks. Jésus a laissé les traces. Jesus left some tracks. Jésus a laissé un exemple. He left an example. Afin que nous puissions suivre ses traces. For us to follow his uh, tracks. Il parlait effectivement des souffrances. He was truly speaking of the suffering. De, de la qualité, de, de la qualité du service qui devait être offert à Dieu. Of the quality of the service that was to be given to God. Un service. A service. De douleur. Of Pain, the suffering of suffering, the renouncement of renouncement, the obeisance of obedience, a chemin qui amène Dieu lui-même à nous élever, a way that brings God Himself to lift to exalt us. Il ne faut pas s'élever soi-même. Do not exalt yourself. Il faut laisser Dieu nous élever. Let God exalt you. Et le chemin a été tracé par Jésus. And the way have been paved, traced by Jesus. Souffrances. Man of pain and suffering. Si tu suis ce chemin, if you follow that way, tu peux dire à quelqu'un, you can tell someone, il faut faire comme moi. Do as me. Sois mon imitateur. Be my imitator. Moi, j'imite Jésus. I imitate Jesus. Donc l'imitation n'est pas une chose banale. So imitation is not a trivial thing. Ça n'a rien à voir avec imiter comment on, on porte la chaussure. It has not nothing to be to do with imitation as how we, we wear the shoe on se coiffe. or how we cut Il the hair do not destroy this faut que ce soit une chose qui transforme il faut que ce soit une norme qu'on porte this, qu'on impose this must be a norm that you bear and that you impose quand tu es tenté when you are tempted il faut laisser un modèle you must leave left leave a model quand tu es éprouvé when you are tested Donner un modèle. You must give, provide Quand a tu model. es persécuté, when you are persecuted, you, model. you must provide a model. Quand tu es dans le chômage, when you are, tu n'as in, pas encore d'emploi, when you are jobless, il faut laisser un modèle. You must provide Quand a model. Quand tu trouves du travail, when you find a job, tu as le salaire, and you have a, a wage, salaire, le deuxième, le troisième, the first wage, the second and the third, plus tous les autres avantages, with all other, the other advantages, faut laisser un you must provide a model. Faut laisser un modèle. You must provide a model. Et c'est ce que le, le, la, 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 la parole dit dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8. Verse 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Là, il faut laisser les modèles. Quand il y a la détresse, on t'observe. We are hard pressed on every side yet not crushed we are perplexed but not in despair si tu es désespéré so if you are desperate you have then provided a, a bad model tu as laissé mauvais uh, modèle you have provided a bad example persécuté mais non abandonné persecuted but not forsaken si tu es persécuté, if you are persecuted, tu cries comme si Dieu t'a abandonné, and you shout, you cry out as God has abandoned you, 
you backslide. You have not provided a model. You have not provided a, a, uh, an example. Model. You have not provided an example. Abattu, mais non perdu. Struck down, but not destroyed. If catch quand il y a une situation. When there is a situation. Il faut montrer que tu as encore de la de l'énergie en Jésus. You must show that you still have more energy in Jesus. Tu dois être capable de surmonter toutes les difficultés. You must be able to be above any difficulty. Pourquoi? Why? Parce que tu n'es pas seul. Because you are not alone. Tu dis aux gens que tu n'es pas seul. You tell people that you are not alone. Que tu es avec Jésus. That we are with Jesus. Donc ne pleure pas comme si tu étais seul. So do not cry out as if you are alone. Jésus n'a pas dit que tu n'auras pas de problème. Jesus did not say that you will not have any trouble. Il a dit qu'il sera avec toi. But he said that he will be with you. Et donne le modèle de quelqu'un qui qui confronte les difficultés mais avec Jésus. So give provide the model of someone who faces difficulties but with Jesus. Montre le modèle d'un croyant qui fait face aux difficultés de la vie. Show the the, the 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 example of a believer that faces the, the, the difficulties of life. Très bien aimé. Beloved brethren, quand tu as analysé ces choses, when you have analyzed all those things, quand tu médites dessus, when you meditate over these things, si tu entends l'apôtre Paul dire, if you hear apostle Paul saying, soyez mes imitateurs, be my imitators, comme moi je le suis de Christ, as I am of Christ, tu as compris. You have understood. You have understood. Parce que dans la pratique, because in the practice, ce que le disciple doit reproduire, what the disciple ma, must reproduce, c'est la somme de ce qu'il a vu, is the sum of all that he has seen, appris, and all that he has learned, de ce qu'il a reçu, and all that he has received. Il a appris. He has learned. Il a entendu. He has heard. Il a observé. He has observed. Ce qu'il a vu. What he, he saw. Il a reçu. What he received. Il, il, on lui dit, applique ça. He is told, apply it. Pratique ça. Put this in practice. Et Dieu sera avec toi. And God will be with you. Philippians 4, verse 9. Philippians 4, verse 9. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Le modèle est donc, Therefore, the model is un don, a gift qui découle de nos douleurs that flows from our pains et que nous mettons à la disposition de notre génération. And that we put to the disposition, the disposal nous of our generation. Observé Jésus. We observed, observed Jesus. Ce qu'il a fait de nous. This is what you have done of us. Nous l'avons suivi. We followed him. Nous avons appris de lui. We learned from nous him. Nous vivons en lui. We live in him. Voici ce qu'il a fait de nous. This is what he has done of Voici us. Ce que nous sommes capables de, d'être. This is what we are, we are able to Voici be. Voici ce que nous sommes capables de faire. This is what we are able to do. Voici ce que nous sommes capables de faire faire. This is what we are able to make other people do. Si Jésus trouve ça. If Jesus oui. finds this. Lui-même va nous recommander aux hommes. He himself will recommend us to people. Il arrivera que quand tu prêches à quelqu'un. It will happen that when you preach to someone, la personne entendra dans son esprit. The person will hear in his mind. Celui qui te parle là est mon enfant. The one that is speaking to you is my son. Écoute-le. Listen to him. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you. Amen. Amen.